എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ഒരു തുർക്കിഷ് സ്വീറ്റ് ആണ് ബക്ലാവ വിത്ത് ഹോം മെയ്ഡ് ഫിലോഡോ അപ്പോൾ ബക്ലാവക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ സാധാരണ കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലൊരു ഒരു കുഴി എടുത്തിട്ട് ഒരു പിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് ഹാഫ് കപ്പ് വാം വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിളച്ച വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത് വാം വാട്ടറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് കപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം സാധാരണ ചപ്പാത്തികളെല്ലാം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പരുവം മാറിയിട്ട് നല്ലോണം എല്ലാം ഒന്ന് കൂടി ചേരുന്ന വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ടേബിൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നോണം നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫ്ലോർ ഇങ്ങനെ വിതറിയിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നല്ലോണം കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ മിനിമം കൂടുതൽ വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വെക്കാം ഇത് നമ്മളൊരു പ്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറ് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അത് നല്ലോണം മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ മെൽറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡോ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ലെയർ ഇതിൽ ബക്ലാവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് പിസ്താഷിയോസും പിന്നെ ആൽമണ്ടും ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടൈമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യാനുസരണം ഫ്ലോർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പതിനാറ് പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ പീസുകളാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉരുട്ടിയിട്ടെടുക്കാം വരട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പ 
അപ്പോൾ പതിനാറ് പീസുകളും ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാഫ് കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും ഹാഫ് കപ്പ് മൈദയും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ ബോളും നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം സാധാരണ ഒരു പത്തിരിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാം ഇനി പരത്തി വെച്ച അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഒരു ജനറസ് എമൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത് പരത്തിയത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന ഓരോന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം വീതമുള്ള ഓരോ ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല എമൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് വീണ്ടും പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലോണം പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ കേക്ക് ട്രെയിൻ്റെ ഏകദേശം സൈസിൽ ഞാൻ നല്ലോണം പരത്തിയിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലോണം ഞാൻ പരത്തിയിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം സെപ്പറേറ്റ് എടു എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഭയങ്കര തിന്നാണ് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ബാച്ച് ഞാൻ നല്ലോണം പരത്തിയിട്ടെടുക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓരോ ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല എമൗണ്ട് തന്നെ പൊടിയിടണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ലാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ലെയറിൻ്റെ താഴെയുള്ള എൻ്റെ കൈയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റാച്ചബിൾ ടൈപ്പ് കേക്ക് ട്രേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൗണ്ട്സ് റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ലെയറിനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സസ് ഉള്ള ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രേയുടെ താഴെ ബട്ടർ നല്ലോണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ ഇടുന്നു പിന്നെ ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്ലൈ നമ്മുടെ ബക്ലാവ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും പിന്നെ ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പരത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ലെയർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എട്ട് ലെയർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബട്ടർ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എട്ട് ലെയർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെയർ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഹാഫ് താഴെയും വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നടിച്ചിട്ടിട്ട് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ലെയറും വിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നട്ട്സിട്ട ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ വെച്ചു അതിൽ ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും നല്ലോണം ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ലെയറെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബട്ടർ നല്ലോണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ്യും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ലെയറും കൂടി വെക്കാനുണ്ട്
ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കാരണം ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് മൊത്തം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ കട്ട് ചെയ്ത ഗ്യാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് നല്ലോണം ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ഓരോ ലെയറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരാനും പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആവാനും കളറ് ചേഞ്ച് ആവാനെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓരോ ഗ്യാപ്പിലൂടെയും നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ബട്ടർ സ്പൂണിലെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്കിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബക്കലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം നല്ലോണം കളറെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരു ചെറിയ വാമായിട്ട് തന്നെ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പിന് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു ചൂട് വേണം അപ്പോഴേ ശരിക്കും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുള്ളൂ ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നല്ലോണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്